para pimpinan dan anggota yang terhormat asisten saya adat saya Rengi dan Mipago para pimpinan anggota forum sumber dari Kepenas Kementerian Dalam Negeri Universitas Kendrawas para kepala bapeda sewilayah adat Sairiri dan Mepago atau yang mewakili Karena kehadiran Bapak Ibu semua, kita semua sebagai pemimpin diberikan Tuhan sebagai pemimpin karena berkatnya. Begitu kita hadir hari ini juga untuk kepentingan orang tua. Bapak Ibu dari mana saja, dari seluruh suku bangsa mana saja yang, yang sudah hidup dan besar di atas tanah ini wajib memberikan dukungan untuk mengelola Papua menjadi makmur dan sejahtera di berbagai kampung. Itu wajib. Jadi wajib hukumnya. Jadi siapa mau orang Batak, ke orang Jawa, ke Ipari Pari Menado, ke Ipari Pari Jawa tidak apa-apa. Tapi wajib hukumnya menyusun perencanaan otsus supaya orang Papua hidup sejahtera di kampungnya masing-masing. Untuk itu kehadiran Bapak Ibu sekalian, kehadiran si masuk bangsa hari ini, mau kiri NGRI hari ini dibiar, itu menjadi pemimpin. Tapi juga menjadi hasil untuk kerja keras kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita biar selalu disibuk. Bila ingat akan kembali. Tapi ada satu konsep yang ditulis oleh negara ini pada kami yang berbiak adalah konsepnya singkat saja. Biak adalah masa depan Indonesia di tanah Papua. Kenapa konsep itu ditulis, Bapak Ibu? Karena saya laporin kemarin sudah bagus berum. Kami luas wilayahnya 18 ribu lebih lautan. Luas NKRI itu sepertiganya lautan. Luas Kabupaten Biak Mumpuni juga sepertiga lautan. Sama dengan luas negara ini. Kami di Biak, saya sebagai bupati ditemani oleh tiga orang jenderal. Satu berbintang satu, Pak Kosek Karno Sempat. Satu orang brigadir jenderal, Pemerang Ruslam Armada Timur. Satu orang jenderal sebagai Nanggir. Kemudian dan Lanut dan Lanang. Ada Brimob di sini, ada Maskas dari Angkatan Udara, ada Kompi D, ada Brimob dan sebagainya. Kabupaten Sekecil ini memiliki pertahanan yang cukup luar biasa. Yang tidak dimiliki oleh Bapak Ibu di Udara lain. Bapak, Pak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada Saudara-saudara sekalian bahwa sesungguhnya kita baru melaksanakan pembangunan di Provinsi Papua dalam periode otonomi khusus yang dimulai tahun anggaran 2002. Sedangkan periode-periode sebelumnya kita masih bergelut dengan permasalahan-permasalahan lain yang menyebabkan kita tertinggal dari saudara-saudara kita di Provinsi lain. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya kewenangan-kewenangan yang meskipun masih terbatas dalam periode otsus ini sambil terus kita berjuang agar kita bisa mendapatkan peluang kewenangan yang lebih besar untuk membangun dan memperbaiki kesejahteraan rakyat kita sampai ke pelosok-pelosok terpencil. Saya juga mencermati bahwa meskipun segelintir orang beranggapan bahwa pelaksanaan pembangunan dalam kerangka otonomi khusus gagal, tetapi kita terus berusaha agar pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua terlaksana dengan baik. Sejak kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2013-2018, kami telah mendesentralisasikan dana otonomi khusus sebesar 80 persen kepada pemerintah kabupaten kota dan sebanyak 20 persen 
bagi pemerintah provinsi Bali. Oleh karena itu harus dipastikan satu rupiah dana otonomi khusus yang kita pergunakan sampai ke tangan rakyat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi orang asli Papua secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya pun mencermati bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam pencapaian hasil-hasil pembangunan kita bila dibandingkan dengan banyaknya dana yang disalurkan oleh pemerintah ke Provinsi Papua termasuk dana otonomi khusus. Sebuah dengan itu saya telah mengamati dengan seksama hasil evaluasi penggunaan dana otonomi khusus bagian di Kabupaten Kota 80 persen dan penggunaan dana otonomi khusus bagian pemerintah Provinsi Papua sebesar 20 persen yang dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi kolaborasi penggunaan dana otonomi khusus Papua tahun 2016 bekerjasama dengan pusat kebijakan keuangan daerah Universitas Cendrawasi menunjukkan kepada kita hal-hal yang harus kita perhatikan dalam memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan ke depan. <tuh> Pertama, secara kumulatif jumlah dana otonomi khusus yang telah diterima oleh Provinsi Papua selama 2002-2016 telah mencapai 59,51 triliun. Sekali lagi dari 2002 sampai 2016 kita menerima dana otonomi khusus dari 2% dana alokasi umum nasional sebesar 59,51 triliun yang terdiri dari 47,9 triliun adalah dana otonomi khusus dan yang kedua ialah sebesar 11,2 triliun berupa dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus Papua. Namun secara keseluruhan pendapatan per kapita penduduk Provinsi Papua terutama penduduk asli selama periode 2010-2014 terindikasi sangat lambat yaitu hanya sebesar 1,50 persen per tahun yang kedua tingkat kepatuhan kabupaten kota dalam mengalokasikan dana otonomi khusus pada setiap bidang prioritas di tahun 2016 dapat dikatakan cukup baik dalam memenuhi amanat undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua dan peraturan daerah khusus nomor 13 tahun 2016 tentang perubahan atas perdasus nomor 25 tahun 2013 tentang bagian penerima dan pengelolaan keuangan dana otonomi khusus Hal ini dapat dilihat dari rata-rata dana otsus kabupaten kota yang dialokasikan untuk bidang pendidikan baru mencapai 26,21 persen. Bidang pendidikan ya untuk seluruh kabupaten baru 26,21 persen. Sedangkan untuk bidang kesehatan sebesar 20,35 persen. Infrastruktur dasar sebesar 22,93 persen dan ekonomi kerakyatan sebesar 16,93 persen. Yang ketiga, kinerja pelaksanaan program kegiatan OTSUS tahun 2016 dinilai belum optimal. Kinerja ya. 
pelaksanaan program dan kegiatan Indonesia belum optimal. Hal ini dilihat dari tingkat realisasi terhadap target yang telah ditetapkan. Rata-rata baru mencapai 64,94 persen. 64,94 persen. Sampai dengan bulan November 2016, proporsi total kegiatan bersumber dana otsus yang realisasi anggarannya sudah sesuai target sebesar 67,90 persen. Sisa 32,10 persen belum sesuai. Sementara dari capaian kinerja outputnya hanya 45,02 persen dari total kegiatan yang didanai dengan dana otsus tahun 2016. Di antara bidang-bidang prioritas otsus, bidang yang realisasi kinerjanya maupun anggarannya sudah sesuai dengan target yaitu pendidikan 62,50 persen dan kesehatan 60,53 persen. Yang keempat, berdasarkan pandangan masyarakat, selaku penerima manfaat, tingkat partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan bersumber dari dana masyarakat tahun 2016, di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dinilai belum optimal. Yaitu rata-rata mendapat penilaian masyarakat masih di bawah 50 persen. Itulah potret monet otsus di seluruh kabupaten kota dan provinsi Papua. Yang keempat itu tadi harus kita kejar Karena pandangan masyarakat Baru 50 persen Padahal saya dan saudara-saudara Saya yakin Pasti kita sudah setengah mati juga bekerja Para bupati juga setengah mati berpikir dan mengarahkan Tetapi masyarakat bilang kurang 50 persen Ini data ini bukan karangan, ini data monitoring dan informasi. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sekali lagi kami memandang bahwa kegiatan ini sangat penting untuk membahas hal-hal tersebut di atas, sehingga ada beberapa hal yang menjadi arahan pada kesempatan ini untuk diperhatikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan khusus. Yang pertama, sebagai forum antar pemangku kepentingan, maka musreman otsus wilayah adat agar benar-benar dimanfaatkan untuk mengidentifikasikan permasalahan dan kebutuhan pembangunan masyarakat asli Papua. Sekali lagi kita jangan ragu-ragu, masyarakat asli Papua.